Hello students in this video I'm going to discuss about the explained work of marketing okay what does the marketing means we can understand this topic by considering them into two parts first is work related exchange matlab vinimay sambandhi karya and second one is work related fulfillment of physical resources matlab bhautik sadhano ki purti sambandhit karya so in this video we will going to discuss the first one that is work related exchange and in the next video we will talk about work related fulfillment of physical resources so work related exchange under this the two concept is there that is selling and buying krai or vikrai if we talk about selling then what does the selling means selling its main objective is to sell goods at reasonable price in this the seller perform the personal work by giving details to the customer and also do work beyond main work like like use of advertisement free offers discount and etc which increase the sale and if sale increases profit will also increase here seller gives its 100% to satisfy the consumer by the selling of product at the reasonable prices now comes the perfect definition for this selling so according to professor pile selling consists all personal and impersonal work which helps to find demand or which helps to receive demand development as well as to complete the process of sales i repeat selling consists according to professor pile selling consists all personal and impersonal work which helps to find demand receive demand development as well as to complete process of sale इसका मतलब हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ विक्रय से भेज सब व्यक्तिगत एवं अव्यक्तिगत क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो एक पदार्थ या सेवा के लिए मांग ढूंढने प्राप्त करने विकास करने तथा उसकी बिक्री पूर्ण करने के लिए की जाती है सो इट इज़ द डिफिनेशन फॉर सेलिंग अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पाइल नेक्स्ट कम्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डाउजले क्लार्क एवं क्लार्क डाउजले इज नॉट डाउडले इज डाउजले क्लार्क एंड क्लार्क he gave the definition which means selling means selling of goods at a self satisfaction price per this one line definition matlab vikrey ka uddeshya maal ko santoshjanak mulyo par bechna hai okay so according to the both definitions the meaning of sales is been coming out that the sale of goods at correct price which consists of personal and in personal work related selling which helps in increase demand or to maintain demand मतलब कि इन दोनों के डेफिनेशन को अगर हम जब ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें बस यही बात समझ में आती है कि सेलिंग का मतलब गुड्स की बिक्री सही मूल्य पर करने से लगाया जाता है विच मीन्स मीनिंग ऑफ सेलिंग मीन्स सेल ऑफ गुड्स एट करेक्ट प्राइस विच कंसिस्ट ऑफ पर्सनल एंड इमपर्सनल वर्क रिलेटेड सेलिंग विच हेल्प्स इन इंक्रीज डिमांड और टू मेनटेन द इंक्रीज डिमांड्स राइट मतलब इसमें विक्रय करने से संबंधित सभी व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत क्रियाएं की जाती हैं जो मांग को उत्पन्न करने या बिक्री बढ़ाने या बनाए रखने के लिए होती हैं ओके फर्स्ट नाउ कम सेलिंग के वर्क्स विक्रय के कार्य इन दिस द फर्स्ट इज गुड्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट गुड्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब हुआ प्रोड्यूसर समाज के लिए उत्पादन करता है प्रोडक्शन करता है तो सेलिंग के वर्क विक्रय के कार्य में कोई बाधा न उत्पन्न हो इसलिए वो वस्तु से संबंधित पूछताछ करता है और प्लानिंग करके प्रोडक्शन करता है जो कि उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर को कंज्यूमर के लिए ही होती है जिसके कारण डेवलपमेंट होता है ठीक है प्रोड्यूसर समाज के लिए जो प्रोडक्शन करता है वो आ, सेलिंग के कार्य में कोई बाधा न उत्पन्न हो इसलिए वो गुड्स से संबंधित पूछताछ करता है और उसके प्लानिंग करके ही प्रोडक्शन करता है जो कि हमारे जैसे लोग यानी कि उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर के के हित के लिए होती है अनुरूप होती है एडवांटेज के लिए होती है जिसके कारण डेवलपमेंट होता है विकास होता है नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन सेलर और बायर के कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए ज़्यादा सेलिंग से ज़्यादा लाभ कमाता है मतलब सेलिंग के वर्क में कम्युनिकेशन भी आता है जो संपादकीय कार्य कहा जाता है मतलब विक्रेता और क्रेता से संपर्क स्थापित करके ज़्यादा सेलिंग करके ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है नेक्स्ट इज डिमांड इंक्रीमेंट ये अपने आप ये अपने आप उत्पन्न नहीं होता इसे एडवर्टीजमेंट की जो प्रोसेस एडवर्टीजमेंट का जो काम है इसे उत्पन्न करता है उसे डेवलप करता है तो इसे प्रॉपर वे में लगातार बनाए रखना होता है ताकि लोगों के पास दूसरी गुड्स की जानकारी तक न हो पाए 
इसे हम रेगुलर वे में बनाना चाहिए ताकि लोगों को और गुड्स के बारे में पता ही ना चल पाए और हमें लगातार ऑफ सीज़न डिस्काउंट से भी डिमांड बढ़ाने की कोशिश की जाती है फ्री ऑफर्स दिए जाते हैं डिस्काउंट्स देने से मांग बढ़ती है जिसके कारण पर यूनिट और पर यूनिट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट होता है नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ टॉकिंग ईच अदर मतलब समझौते की बातचीत दो पक्ष होते हैं एक बायर और एक सेलर जब बायर वस्तु के रूप में रूप रंग डिज़ाइन कॉस्ट से से संतुष्ट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है समझौता होता है ताकि तभी सेलिंग के वर्क आगे बढ़ता है विक्रय का कार्य आगे बढ़ता है अगर बातचीत ही नहीं होती तो सेलिंग का कार्य ही वहीं पे ही समाप्त हो जाता और लाखर है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हस स्वामित्व का हस्तारांतरण समझौते की बातचीत यानी कि सेटलमेंट ऑफ टॉकिंग विच ईच दर के बाद सेलिंग के वर्क काम होता है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप और जब ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है तभी सेल भी होता है तभी वो कहा जाता है कि ये परफेक्ट सेलिंग हुआ है तभी क्रेता और विक्रेता को वस्तु के स्वामित्व का हस्तार हस्तारांतरण करता है यानी कि जो ओनरशिप सेलर के पास थी सेलर ने अपनी ओनरशिप हटा के बायर को दे दी नेक्स्ट आता है हमारा बाइंग बाइंग क्या होता है टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ बाइंग देर आर लॉर्ड्स ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व बाई विच वेन डन द प्रोडक्ट रीचेस टू कंज्यूमर मतलब कि बाइंग करते वक्त हमें बहुत से प्रोसेस का ध्यान रखना पड़ता है और बायर्स जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं पहला प्रोड्यूसर दूसरा मीडिएटर और तीसरा कस्टमर हिंदी में पहला निर्माता दूसरा मध्यस्थ और तीसरा उपभोक्ता प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें तो दे डू नॉट प्रोड्यूस रॉ मटेरियल रैदर दे परचेज रॉ मटेरियल दे डू नॉट प्रोड्यूस रॉ मटेरियल दे परचेज रॉ मटेरियल एंड मेक द प्रोडक्ट फॉर यूज बाई यूजिंग दोज रॉ मटेरियल मेडिएटर दे आर द वन हु कम्प्लीट द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस ऑफ गुड्स टू सेवरल कंज्यूमर्स फ्राम प्रोड्यूसर्स टू डू डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस इन द बेस्ट वे दे डिमांड इन होल सेल फ्राम प्रोड्यूसर्स आफ्टर विच दे प्रोड्यूस गुड्स टू द स्मॉल रिटेलर्स दैन अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिटेलर सेल्स द गुड्स नेक्स्ट कम्स कस्टमर द फाइनल डिलीवरी ऑफ गुड्स आर रिसीव बाई द कस्टमर फॉर इट्स कंजम्पन दे ऑल्सो बाई गुड्स फ्राम द रिटेलर सो दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ बायर नाउ कम्स बाइंग वर्क बाइंग वर्क क्या क्या होता है अंडर दिस द फर्स्ट इज वर्क डन बाई प्लानिंग एवरी सेलर बाई प्रोडक्ट्स फ्राम मैनुफैक्चर आर परचेज बाई द प्रॉपर प्लानिंग रिगार्डिंग द प्राइस क्वालिटी क्वान्टिटी एंड एक्सेट्रा दे डो नॉट परचेज इन एब्जॉर्ड वे होल सेल परचेज गुड्स बाई फॉरकास्टिंग नेक्स्ट कम्स कम्युनिकेशन बायर मेक्स कम्युनिकेशन विद सेलर वेन द बायर नीड्स टू बाई सम गुड्स और डू एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन द सेलर्स द बायर्स कम्युनिकेट विद सेलर नेक्स्ट कम्स कंसनट्रेशन मतलब कि एकत्रीकरण सभी uh, सभी बायर्स को सभी क्रेता को कंसनट्रेशन की प्रोसेस को करते हैं क्योंकि यह मार्केटिंग की प्रोसेस का के अंदर होता है मार्केटिंग के प्रोसेस के अंदर आता है ये कंसनट्रेशन का प्रोसेस सबको करना होता है और अगर मार्केटिंग की एक भी प्रोसेस हटी तो मार्केटिंग का कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा विपणन का कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा तो मार्केटिंग की प्रोसेस में लोगों को कंसनट्रेट यानी कि एकत्रीकरण की प्रक्रिया करनी ज़रूरी होती है ताकि उन्हें फ्यूचर में ज़्यादा दाम दे के कंज्यूम न करना पड़े सो दे नीड टू कंसनट्रेट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ गुड्स एट एट वन प्लेस नेक्स्ट इज सेटलमेंट नेक्स्ट इज सेटलमेंट बाई टेकिंग बाई टॉकिंग टू ईच अदर दोनों क्रेता और विक्रेता सेलर और बायर के बीच में सहमति होना जरूरी है कंसेंट होना जरूरी है सेलर और बायर अपने द्वारा प्राप्त होने वाली जो गुड्स हैं दोनों को संतुष्टि प्रदान करेंगे दोनों को सेटिस्फेक्शन प्रदान करेंगे तभी ये कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मीन्स दोनों के पास किसी न किसी चीज़ की ओनरशिप होती है ठीक है बायर के पास पैसे की ओनरशिप मनी की ओनरशिप और सेलर के पास प्रोडक्ट की ओनरशिप वैन बोथ ओनरशिप एक्सचेंजेस जब दोनों ओनरशिप एक दूसरे को अपनी अपनी दे देते हैं देन ओनली द बाइंग ऑफ गुड्स विल बी कम्प्लीटेड सो दिस इज़ द फुल एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द वर्क रिलेटेड एक्सचेंज एंड अंडर विच बाइंग एंड सेलिंग दिस टू प्रोसेस कम्स ऑन इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट नीड ऑफ रिसोर्सेज फॉर फुलफिलमेंट ऑफ फिजिकल सप्लाई उस उस वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट कौन से ऐसे छः काम हैं जिसको हमें करने से 
जिसको हमें करना ज़रूरी होता है जो कि हमारे भौतिक साधनों की पूर्ति के लिए होते हैं जिसमें पहला हमारा था सेलिंग और बाइंग जिसमें हमने बात की सेलिंग और बाइंग की वर्क रिलेटेड एक्सचेंज में हमें आता है सेलिंग एंड बाइंग और वर्क रिलेटेड फुलफिलमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्स में आता है कई चीज़ें जैसे ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग रिस्क मार्केट फाइनेंस मार्केट इन्फॉर्मेशन मार्केट रिसर्च इन सब के बारे में हम अपने आने वाली वीडियो में आपसे साथ डिस्कस करेंगे तो अभी तक के लिए बस मैंने वर्क रिलेटेड एक्सचेंज में सेलिंग और बाइंग के बारे में आपसे डिस्कशन किया सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी स्टे ट्यून इन दिस वीडियो आई हेड ओनली डिस्कस अबाउट वर्क रिलेटेड एक्सचेंज नाउ इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट वर्क रिलेटेड फुलफिलमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज इन विच टोटल सिक्स वीडियोज विल बी देयर जिसमें छः वीडियोज रहेंगे इस वर्क रिलेटेड फुलफिलमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्स में जिसमें पहला रहेगा ट्रांसपोर्टेशन का दूसरा स्टोरेज का तीसरा स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग का चौथा रिस्क का पांचवा वीडियो रहेगा मार्केट फाइनेंस का और छठा वीडियो रहेगा मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड मार्केट रिसर्च सो स्टेट यून विद मी टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मार्केटिंग एंड इन सब्जेक्ट ऑफ वी कॉम थैंक यू एंड टिल द टाइम सब्सक्राइब माई चैनल मनीष कौन और माई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बी कॉम सब्जेक्ट एज वेल सो टिल द टाइम गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ यूर